একজন জনপ্রতিনিধি একজন নেতা একজন প্রার্থী তিনি জনগণের সঙ্গে যদি কোনো প্রতিশ্রুতি দেন কোনো অঙ্গীকার করেন কোনো ওয়াদা করেন সেটা ভোটকে সামনে রেখে হোক অথবা তার আগে পরে হোক তো সেই ওয়াদা ভঙ্গ করা আর একজন সাধারণ মানুষের ওয়াদা ভঙ্গ করার ভিতরে পার্থক্য কতটুকু ইসলাম এ সম্পর্কে কি বলে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস থেকে পরিষ্কার একটি নির্দেশনা পাওয়া যায় প্রসঙ্গে আর সেটাকে আমরা সামনে রেখে কথা বলবো ইনশা আল্লাহ প্রথমে বলতে চাই ইসলামে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে যে সব বিষয়ের প্রতি ইমানের পরে তার ভিতরে একটি বিষয় হলো ওয়াদা রক্ষা করা অঙ্গীকার পূরণ করা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আল্লাহ সুমাতালা ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না ইন্দাল্লাহ আলাইফুল নিহাদ আল্লাহ ওয়াদা খেলাপ করেন না নবীগণের চরিত্র প্রসঙ্গে আল্লাহ সুমাতালা কোরআনে বলেছেন নবীরা সবাই কথা দিয়ে কথা রাখতেন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন এই ছিল তাদের চরিত্র নবীদের চরিত্র ইব্রাহিম আলী সাহেদ সালাম সব সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ও ইব্রাহিম আল্লাদি ওয়াফা ইব্রাহিম যিনি তার কথা রেখেছিলেন ইসমাইল আলী সাহেদ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ সুমাতালা বলেছেন কানা সদ কালওয়াদ তিনি ছিলেন তার প্রতিশ্রুতিতে সত্যবাদী মিথ্যা কোনো প্রতিশ্রুতি দিতেন না করতেন না এভাবে বিভিন্ন নবী রাসুলদের সম্পর্কে আল্লাহ সুমাতালা কোরআনে কারিমে জানিয়েছেন যে তারা সবাই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলতেন মোমেনদের সম্পর্কে আল্লাহ সুমাতালা সুরায় মোমনের শুরুতে বলেছেন যে সকল ইমানদাররা সফল কাম হবেন সার্থক হবেন এবং বিফলে যাবে না তাদের জীবন সাধনা আমলের সাধনা ইমানের সাধনা সেই সকল মোমিনদের সাত আটটা মার্কা আছে আলামত আছে তার ভিতরে আল্লাহ সুমাতালা একটি আলামত উল্লেখ করেছেন যারা তাদের আমানত এবং ওয়াদা এগুলোর প্রতি খেয়াল করে এই সমস্ত লোকেরা জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক হবে তাহলে নবীগণের চরিত্র ওয়াদা করে ওয়াদা রক্ষা করা মোমেনদের মধ্যে যারা সফল কাম জান্নাতি সে সকল মোমেনদের চরিত্র হবে ওয়াদা করে ওয়াদা রক্ষা করা আর এর বিপরীতে যারা ওয়াদা করে ওয়াদা রক্ষা করে না তাদেরকে মুনাফেক বলা হয়েছে মুনাফেকের আলামতের মধ্যে থেকে একটা হলো ওয়াদা করে ওয়াদা খেলাফ করা নবী আলী সালাতাম ওয়াদা খেলাফকারী সম্পর্কে বলেছেন যে ব্যক্তি ওয়াদা করে ওয়াদা খেলাফ করবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না কেয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির পেছনে একটি পতাকা আল্লাহ সুমাতালা ঝুলাই দিবেন লেখা থাকবে এটা হলো এই ব্যক্তির অমুক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নিশানা আলামত নমুনা মার্কা সবাই দেখে বুঝবে যে এলো গাদ্দার দুনিয়াতে মানুষের সাথে কথা দিয়ে কথা রাখতো না এর ভিতরে স্পেশালি যারা জনপ্রতিনিধি যারা জনগণের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন সেই সকল লোক সম্পর্কে সহি মুসলিম রেখা দিছে আসছে নেবে আলি সাহেদ সালাম বলেছেন আলা ওয়ালাম গাদরাম মিন আমির আম্মা অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি যারা জনগণকে নেতৃত্ব দেয় যায় তারা যারা সেই সকল লোকেরা যদি জনগণের সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই ওয়াদা ভঙ্গ করেন কোন রকম ফুসলা ফসলা মিথ্যা ওয়াদা অঙ্গীকার করে ভোট টোট আদায় করে এরপরে বলে যান তো এদের চাইতে বড় গাদ্দার এদের চাইতে বড় ওয়াদা খেলাপকারী এদের চাইতে বড় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী আল্লাহর জমিনে আর কেউ হতে পারে না তার মানে সাধারণ মানুষেরা ব্যক্তিগতভাবে একজন আরেকজনের সাথে অঙ্গীকার করে যদি সেই ওয়াদা খেলাফ করেন তাহলে এই ওয়াদা খেলাফ করাটা যদি একটি অপরাধ হয় তো একজন জনপ্রতিনিধি একজন নেতা তিনি তার জনগণের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেন যে প্রতিশ্রুতি দেন সেটা ভঙ্গ করা তার চাইতে বহুগুণ বেশি জঘন্য অপরাধ কারণ একজন জনপ্রতিনিধি যদি একটি আসন নির্বাচন করেন আর সেই আসনে যদি দুই লাখ বা তিন লাখ ভোটার থাকেন তার মানে তিন লাখ ভোটারের কাছেই তিনি কি করছেন এই অঙ্গীকারটা করছেন এই অঙ্গীকারটা যদি তিনি রক্ষা না করেন তাহলে তিন লক্ষ লোকের সঙ্গে তিনি কি করলেন ওয়াদা ভঙ্গের অপরাধ করলেন তেমনি ভাবে যদি জাতীয় নেতা হন সারা দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন সেরকম নেতা যদি একটি ওয়াদা করেন আর ওয়াদা খেলাফ করেন তাহলে দেশের যত জনগণ আছে ষোলো কোটি সতেরো কোটি আঠারো কোটি জনগণের সঙ্গে ওয়াদা খেলাপ করলে আঠারো কোটি বার ওয়াদা খেলাফ করলে যেরকম অপরাধ হতো একটি ওয়াদা খেলাপ করলেই শুধুমাত্র ওরকম গুণা হবে কি আমাদের দিন কি অবস্থা হবে এদের আল্লাহ তালা আমাদের নেতা নেত্রীদেরকে এমন ওয়াদা এবং প্রতিশ্রুতি থেকে বাঁচিয়ে রাখুন যা তারা পূরণ করতে পারবেন না তারা যেন জনগণের সাথে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি না দেন সেরকম বিবেক সেরকম চেতনা আল্লাহ তালা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দেন সমাজ ভাইরা জনগণের সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এখানে শুধুমাত্র ওয়াদা খেলাফের গুণাই হয় না প্রতারণার গুণাও হয় কারণ এটা ধোকা দেওয়া লোভ দেখাইয়া তাদের কাছ থেকে ভোট আদায় করা অতএব এই সমস্ত অপরাধ যারা সংগঠন করবে আল্লাহর কাছে কি আমাদের দিন তাদের রক্ষা বড় কঠিন একটি বিষয় কারণ এখানে বান্দার হক এবং বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট আর এই আঠারো কোটি মানুষের কাছ থেকে দুই তিন লক্ষ মানুষের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে তারপরে কি আমাদের মাদানে পার পাওয়ার মতো কঠিন কাজ আর হতে পারে না শুভ বুদ্ধির উদ্রেক হোক আমাদের আমরা যেন এই জাতীয় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং ওয়াদা থেকে বেঁচে থাকি শুধু নেতারাই নয় নেতারাই নন 
আমরাও ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মানুষের সাথে দিয়ে থাকি আর আমরা যদি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি চর্চা করি তাহলে আমাদের নেতারাও কি করবেন সেটাই করবেন কারণ নেতারা আমাদেরই মধ্য থেকেই একজন অতএব আমাদের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে কি করতে হবে ওয়াদা রক্ষা করার ব্যাপারে আরো বেশি সচেতন হতে হবে সাবধান হতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন